E nesse vídeo vamos reagir a essa grande cantora que é a Floriansen. Ela vai estar tá fazendo uma versão da canção Let It Go Frozen. A gente está super curioso porque é uma música que é muito diferente do que a Floriansen costuma cantar no Nightwish, né? Então a gente quer ver como vai ficar essa adaptação, porque a Floriansen a gente sabe que ela é muito versátil como artista, né? Ela pode cantar qualquer coisa, mas antes de tudo, se você já está inscrito aqui no canal, não esquece de ativar as notificações. Aproveita também e segue a gente no nosso novo canal. Lá a gente vai estar tá abordando tradições, culturas de outros países. Então você será muito bem-vindo. E não esquece também de seguir a gente no Instagram. Bom, o recado foi dado. Então vamos logo ao que interessa. Porque o que interessa agora é Floriança. Então, torre de... Gente, eu preciso comentar aqui porque é impossível você não reparar o trabalho, como a língua dela, os lábios, né? Como a, essa parte inteira do rosto dela se movimenta, porque isso auxilia, auxilia muito na dicção, né? E a gente vê que tá um trabalho impecável aqui. <risos> Olha, é incrível A Fluiança, ela é uma grande cantora Nós temos várias reações Ao Nightwish A gente tem várias é, reações à participação dela, que ela fez um programa holandês Ela canta é, ou, Música de outros cantores né? Mas o que eu acho muito interessante Da Fluiança, e eu não sei se ela Acabou captando isso Nesse, pro, nesse programa, né mas eu só estou citando isso porque ela transformou essa música da Frozen num rock heavy metal, num hard rock, né? Ou seja, ela tirou aquela música da Disney e trouxe para o universo dela. É. Então ela está muito confortável cantando, ela está interpretando de uma maneira incrível, né? Ela é uma cantora muito, mas muito habilidosa, então a gente percebe que ela explora muito é, toda a capacidade que ela tem é, nessa ambientação é, do hard rock, do heavy metal, né? em alguns momentos ela faz umas passagens que ficam muito interessantes, né? algumas aberturas que ela nasala um pouco a voz, que acaba é, 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 dando uma, uma interpretação é, algo além né? do que ela, ela constrói dentro dessa música. E realmente está muito, muito bom de se ver. E ela se sente muito à vontade, né? já que ela trouxe para o universo dela. Né? Gostei disso. Through the air in 
<risos> Muito bom! É incrível! <risos> incrível! E o que eu achei muito, muito interessante e diferente também na versão que a Florian fez dessa canção da Frozen é porque ela utilizou, ela levou justamente uma coisa que é tida como infantil pro universo dela, onde na minha opinião ela respeitou bastante a canção original, a melodia principalmente no refrão. Mas em alguns momentos ela inseriu uma coisa mais dramática, né? A gente vê que a impostação vocal dela muda, a forma como ela tá trabalhando a respiração também muda, porque ela colocou essa dramaticidade que é vista muito na banda dela, né? No Nightwish, que é um estilo que realmente tende a ir mais pra esse lado. Então eu acho que embora ela tenha respeitado, ela conseguiu é, colocar uma outra roupagem no instrumental, mas manter também essa essência, né? De uma música é, originalmente como a canção é mas colocando essa questão também que ela já carrega né, da carreira dela e sabe uma coisa que eu acho muito interessante é que as músicas da Disney elas têm uma é, elas têm uma atmosfera teatral né? eu acredito que pelo fato de, de ser sempre filmes animações né? então é, as músicas elas sempre têm um direcionamento teatral, porque geralmente são os personagens que cantam, né? Porque às vezes você tem uma aptidão para ser um dublador, mas isso não significa que você seja também um cantor. Então você tem que trabalhar com essas coisas, né? E, e então é interessante porque a, o canto teatral, ele tem muito uso do belt. E o rock, o heavy metal, o hard rock, também tem muito disso. Então isso é muito... Ela conseguiu conciliar... Né, essa questão teatral, interpretativa, mas também trazendo para o universo da Floriance, que já é o universo do, do hard rock, do heavy metal, que também tem essa questão do uso do belting. Então ela, ela trabalha muito com o uso do belting, ela usa o belt de uma maneira muito interessante, e é claro, não é só o belt, né? a gente tem também o uso dos vibratos, que também é associado também com essa questão teatral interpretativa, mas também o melisma, né? que já não é tão utilizado assim no rock, no heavy metal ou no hard rock, né? dependendo do contexto da música, mas que ela soube utilizar de uma maneira muito inteligente. Então ele ficou perfeito, né? É e... verdade. E realmente ela tá cantando um estilo que é, é a canção é muito distinta do que ela canta, né? Como artista, mas ela conseguiu ter novamente essa versatilidade, né? Porque é uma coisa que parece que faz parte da Florianza, porque a gente já viu ela interpretar muitas canções diferentes, onde a voz é utilizada de maneiras muito distintas, mas ela sempre se sai muito bem. É, e para finalizar, eu quero fazer duas observações. A primeira observação é o refrão, é, se eu não estou enganado, teve um, uma diferença ali no andamento da música que eu achei muito interessante, realmente me surpreendeu bastante. E a segunda observação que eu quero fazer é como ela consegue trabalhar muito bem também com as notas baixas, né? que é quando ela canta de uma maneira mais falada. Mas ficou incrível, que interpretação impressionante, não à toa esse vídeo já está com mais de um milhão de visualizações, né? É mérito da Floriança e ela é muito talentosa, mas é claro que tudo que a gente disse aqui é a nossa opinião. Agora a gente quer a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa impressionante interpretação da Floriança e dessa música da Frozen. Se vocês quiserem mais reações da Floriança e o Nightwish, faça sua sugestão aqui nos comentários que a gente lê todos eles. E se você chegou no nosso canal através desse vídeo e se inscreveu, ativa a notificação, segue a gente nas redes sociais. E se inscreva no nosso novo canal, você será muito bem-vindo por lá. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.